ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ മാത്സ് ഗുരു സലീം ഫൈസൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എസ് എസ് എൽ സിക്ക് വേണ്ട മുഴുവൻ പാഠഭാഗങ്ങളും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുക അതിൽ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തൊട്ട് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് സമാന്തര ശ്രേണി ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പാറ്റേൺസിനെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആദ്യം പാറ്റേണുകൾ എന്താണ് അത് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാവുന്ന മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ചെറിയ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്ന നമ്പർ പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട് അത് വളർന്ന് വളർന്നാണ് നമ്മൾ അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് കാണാം ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കുറെ നമ്പർ പാറ്റേൺസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്പർ പാറ്റേൺസിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതിനടുത്ത ടു നമ്പേഴ്സ് ഏതാണ് അടുത്ത ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ പാറ്റേൺ ആണ് ഈ നമ്പർ പാറ്റേൺ അടുത്ത നമ്പർ ആണ് ഇങ്ങനെ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എട്ടൊമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നെക്സ്റ്റ് ടു നമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുതാം നോട്ട്ബുക്കും പേനയും ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ജസ്റ്റ് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്തുക അതിനുശേഷം വീഡിയോ വീണ്ടും പ്ലേ ചെയ്യാം അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് സമയമെടുക്കുക ഇതിലെല്ലാം നെക്സ്റ്റ് ടു നമ്പേഴ്സ് കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ടു നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിൽ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക നിയമം എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തോ ഒരു സംഗതി ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഈ നമ്പറുകൾക്കിടയിൽ ആ ഒരു പ്രത്യേക നമ്പർ ആ റിലേഷൻ എന്താണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി നമ്മളുടെ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമ്പേഴ്സ് കണ്ടെത്താം ഇതിനെയാണ് നമ്പർ പാറ്റേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസസ് എന്ന് പറയാം ഇതിൽ പല ടൈപ്പ് സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് പോയ രീതിയിലുണ്ട് ചില നമ്പറുകൾ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്ത് ഇൻഡു ചെയ്തത് ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവാം ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം ഇതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവും ആ നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് മത്സര പരീക്ഷകളൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാം ഇനി ഇതിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ഒരു പ്രത്യേക നിയമത്തിനെയാണ് ആ നിയമം ഏതാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ആ നിയമത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചില പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഇനി കുറച്ച് ഡോട്ട്സ് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ദ ഡോട്ട്സ് ത്രീ ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ എത്ര ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് എത്ര ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഡോട്ട്സ് നമ്മൾ എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ് ടെൻ എക്സെട്ര അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് ഈ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്താൽ ഇത് ഫോളോ ചെയ്താൽ അടുത്ത പാറ്റേണിനകത്ത് എത്ര ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഓരോരുത്തർ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം മനസ്സിൽ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ അടുത്ത് അപ്പൊ ഇതിനൊരു നിയമമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അടുത്ത് നോക്കൂ മൂന്ന് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് തീപ്പെട്ടിയുടെ കോലുകൾ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനം ഒന്ന് മാച്ച് ബോക്സ് മൂന്ന് സ്റ്റിക്ക് ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് സ്റ്റിക്സ് അടുത്തതിന് എത്ര സ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് നോക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു ഫിഗറിൽ എത്ര മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അടുത്ത ഫിഗർ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സീക്വൻസ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി അടുത്തൊരു ചിത്രം നോക്കാം ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു നയൻ സ്ക്വയർസ് സ്മോൾ സ്ക്വയർസ് ചെറിയ സമചിത്രങ്ങൾ ഒമ്പത് ഉണ്ട് അതിന് ഈ സെന്ററിൽ ഉള്ളത് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എട്ട് എട്ടെണ്ണം ഇതിനകത്ത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എത്ര സ്ക്വയറുകൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അടുത്തതിൽ എത്ര എണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് അടുത്ത ഈ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്തതിൽ അടുത്ത് എത്ര ആയിരിക്കും ഒന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കൂ ആൻസർ ഞാൻ പറയുന്നില്ല മറ്റൊന്ന് ഇതിനകത്ത് ചെറിയ സ്ക്വയറുകൾ കാണാൻ നോക്ക്
odd numbers half of fractions alla half of odd numbers odd numbers in the half that means 1 3 5 7 e numbers in the half that is divided by 2 half of odd numbers other pattern power of 2 2 in the krithigal uh, that is 2 raised to 1 2 2 raised to 2 2 square and remember 4 2 cube 8 2 raised to 4 16 ingane or pattern namukku kaanu adhe pole avasaranayittu multiples of 6 6 inde gunidangal ആറ് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് എക്സെട്രാ സിക്സ് ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ എക്സെട്രാ ഇതാണ് ആറിന്റെ ഗുരുതകൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പാറ്റേൺസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇനി പറയാനുള്ളത് ഈ പാറ്റേൺസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ പാറ്റേൺസ് ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം അതിനുശേഷം ആവാം അടുത്ത് കുറച്ച് പാറ്റേൺസ് കൂടെ നോക്കും ഇതിൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ട്രയാങ്കിള് ഒരു ഇക്കലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഈ ഇക്കലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിൽ ഇത് അതേപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ ഒരു റെഗുലർ പെന്റഗൺ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ത്രീ ഇതിൽ എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ ഇതിന് സൈഡ്സ് ഫൈവ് അടുത്തത് സിക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പാറ്റേണിൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എത്രയായിരിക്കും അതേപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഇതിൽ എത്ര ആംഗിൾ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ആംഗിൾസ് അടുത്തതിൽ ഫോർ ആംഗിൾസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അടുത്തത് ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് അതിന് സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ കോണുകളുടെ തുക എത്രയുണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ആണ് അടുത്തത് ഇതിലെ ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ ഓക്കെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അടുത്തത് ഒന്ന് കണ്ടെത്താം അടുത്തത് അപ്പൊ ഈ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണാം അതേപോലെ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് സോറി സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഇതിന്റെ ഓരോന്നിലും പുറത്തു വരുന്ന കോണുകളുടെ തുക ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഉണ്ടാവും ഇതിലും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മള് മുമ്പ് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് അടുത്തതും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് അങ്ങനെ പോകും ഇനി അൻ ആംഗിൾ ഒരു ആംഗിൾ എത്ര ഒരു കോൺ എത്രയാണ് അറുപത് ഉണ്ടാവും അടുത്തതിൽ ഒരു കോൺ എത്രയാ തൊണ്ണൂറ് അടുത്തതിൽ ഒരു കോൺ എത്രയാ നൂറ്റി എട്ട് അടുത്തതിൽ ഒരു കോൺ എത്രയാ വൺ ട്വന്റി ഇങ്ങനെ ഇനി ആൻ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഒരു പുറത്ത് വരുന്ന ഒരു കോൺ എത്രയാണ് അറുപത് തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് സോറി നൂറ്റി അമ്പതിൽ നിന്ന് അറുപത് കുറച്ചാൽ ബാക്കി നൂറ്റി ഇരുപത് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ നൂറ്റി അൻപത് തൊണ്ണൂറ് കുറച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ് ഉണ്ടാവും നൂറ്റി അൻപത് നിന്ന് നൂറ്റി എട്ട് കുറച്ചാൽ എഴുപത്തി രണ്ട് ഉണ്ടാവും ന�റ്റി അൻപത് നിന്ന് വൺ ട്വന്റി മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പോകും ഇങ്ങനെയെല്ലാം പോകുന്നു അതേപോലെ വേറൊരു സീക്വൻസ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി സെവൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ ഇലവൻ ഇതിൽ അടുത്തൊരു നമ്പർ എത്രയാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ സീക്വൻസിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത കാണുന്നുണ്ടോ ഇതുവരെ കണ്ടെന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ ഒരു കുറഞ്ഞാണിത് പോകുന്നത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോകുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ട് നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന് ത്രീ കുറയ്ക്കുന്നു ത്രീ കുറയ്ക്കുന്നു ത്രീ കുറയ്ക്കുന്നു ഈ ത്രീ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ പറയാം മൈനസ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയാം മൈനസ് മൂന്ന് കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇതിൽ എട്ടാവും ഒന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ അഞ്ചാവും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പോ നമ്മൾ ഒരുപാട് തരം പാറ്റേൺസ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടും ഈ പാറ്റേൺസില് ഒരു പ്രത്യേക തരം പാറ്റേണിനെയാണ് നമ്മൾ അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ ഈ കണ്ട എല്ലാ പാറ്റേണുകളിലും ഒരു ചിലതിനകത്ത് മാത്രം ഒരു പ്രത്യേക നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് പോകുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നതിനെ നമ്മൾ അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്നാണ് പറയാം അപ്പൊ നോക്ക് ഇതിലകത്ത് ഒരേപോലെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് വൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടു ആണ് ഇവിടെയും ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടു ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം അങ്ങനെയല്ല ഇത് പോകുന്നത് ഒന്നിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ നാല് കിട്ടും അതിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഒമ്പത് കിട്ടൂലല്ലോ അപ്പൊ ഒരേപോലെ കൂട്ടിയല്ല പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരുപോലെ കൂട്ടി കൂട്ടി പോകുന്നതിനെയാണ് അരിതവെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി കൂട്ടുകാർ ച
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് എന്താ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായി സംശയം വരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളില ഇവിടെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇതൊരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ ആണ് കാരണം ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് അതിന്റെ കൂടെ സീറോ കൂട്ടുന്നു സീറോ കൂട്ടുന്നു ഒരേ നമ്പർ കൂട്ടി കൂട്ടിയാണ് പോകുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഇത് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് ഒരേപോലെ നമ്പറുകൾ കൂട്ടി കൂട്ടിയാണ് പോകുന്നത് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് കോണുകളുടെ എണ്ണം അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് ഇത് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കൂ നമ്പർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല കാരണം ഇവിടെ തേർട്ടി ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതിൽ തേർട്ടി ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സോറി എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപോലെ അല്ല അഡീഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല അടുത്തത് ഇതും അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല ഇത് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഇതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് ഇനി എന്താണ് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീക്വൻസ് ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരേ നമ്പർ വീണ്ടും വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെയാണ് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയാ ഇസ് നോട്ട് ദിസ് അതായത് ഒരു ടേമിൽ നിന്ന് ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നമ്പർ കുറച്ചാലും ഏതൊരു നമ്പറിൽ നിന്നും അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നമ്പർ കുറച്ചാൽ ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ കിട്ടും സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് വൺ ആണ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ വൺ ആണ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ കിട്ടും ആ ഒരു കൃത്യമായി നോക്ക് ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ആണ് സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് ട്വന്റി മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഏത് നമ്പറിൽ നിന്നും അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ളത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് ഒരു സെയിം നമ്പർ ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്താണ് അൻ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇസ് എ സീക്വൻസ് ഇൻ വിച്ച് വി ഗെറ്റ് ദ സെയിം നമ്പർ ഓൺ സബ്ട്രാക്ടിംഗ് ഫ്രം എനി ടേം ദ ടേം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രൊസീഡിംഗ് ഇറ്റ് ഇനി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ഇനി ഒരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരുന്നുണ്ട് സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഒന്ന് റെഡി ആവുക അതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് എനി ത്രീ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് മനസ്സിലായി എങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എനി ത്രീ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് വൈ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇതാണ് മൂന്ന് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എഴുതാം അതിന് എന്തുകൊണ്ട് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് എഴുതാം അടുത്ത ഭാഗവുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും ഓക്കെ അതുവരെ ബായ്